Però io direi a questo punto di collegarci sì. a Lina, che è una delle massime esperte del metodo Fertin Kreis e che vorrei capire appunto con lei in che modo il suo percorso si incrosa con le forme di scaramucci. Allora, intanto direi che cioè, il mio lavoro proprio si basa molto su questo vasto, questa vasta tecnica e di questo grande maestro Moshe Feldenkrais che veramente eh, come dire, ha lavorato tantissimi anni, anni, anni per sviluppare un'immensità un di, di azioni, di movimenti di, sulla respirazione, sulla voce, sullo sguardo, su tutto quello che è l'umano, cioè il corpo umano. E infatti è proprio un'indagine che lui ha fatto sul processo dell'azione l'azione di ogni azione eh, dell'uomo, diciamo. Per cui poi questa grande indagine che lui ha fatto è proprio per eh, riunire in qualche modo il corpo e la mente. Questa, questo corpo e mente che per anni insomma, è stato diviso, è sì, esatto, diviso, eccetera, lui ha cercato di lavorare, di fare in modo che, quel, che il corpo e la mente potessero lavorare finalmente insieme. E quindi è un grande processo di mettere insieme, cioè non c'è niente lì concretamente che si, si arriva a una conclusione. Cioè lui pone tantissimi dubbi, cioè non c'è nessuna certezza, non si lavora perché io alla fine, cioè che ciascuno di noi alla fine sappiamo, conosciamo, andiamo a fondo su una conclusione, prendiamo una conclusione, un'opinione, arriviamo a un'opinione. E quindi accresce invece il dubbio. Proprio, cioè l'accrescimento di questi dubbi ti fa stare sveglio ti fa stare sveglio e ti fa far sì che tu possa continuare ad imparare perché lo scopo proprio di questo lavoro di Fertenkreis è eh, imparare ad imparare come diceva lui e quindi è una grande cioè la, proprio, è come dire, la disciplina dell'imparare che in qualche modo Fertenkreis ha consegnato a, a chi ha studiato con lui e ai insomma chi è stato, chi ha seguito questo lavoro e continua adesso e quindi questo continuo eh, essere svegli, attivi sul corpo, sul movimento, sulla voce, sullo sguardo e questo essere scomodi, essere scomodi, scomodi quindi essere pieni sempre di dubbi quindi alla fine della lezione questa, come dire, hai una sensazione di benessere, hai come, come dire, ha lavorato tanto su di te, questo è lavorare su di te che è la cosa molto molto importante, no? entrare con questo sguardo interiore su di sé, ma questo sguardo interiore che poi dopo eh, deve diventare uno sguardo esterno, quindi questo sguardo interiore che può modificare in un certo senso anche l'esterno, quindi l'azione esterna, quindi per un attore lavorare tanto, lavorare su se stessi per poi dopo riconsegnarsi in qualche modo agli altri. Quindi non è un lavoro soltanto su di te, ma è su di te per poi andare su una scena, per poi lavorare con un compagno. È una proiezione in un certo senso, poi nello spazio, in un'azione scenica o anche nella vita normalmente, cioè come muoversi con maggiore responsabilità. Quindi questo grande lavoro su se stessi è mettersi in maniera, cioè è diventare in qualche modo liberi e responsabili. Quindi non c'è nessuno che ti dice fai questo movimento e così, vedrai che sarà così. No, tu lo scopri da te questo movimento, scopri da te stesso qual è la tua possibilità in quel momento e da quello poi esplode la tua, perso cioè, la tua personalità, quindi non c'è nessuno, quindi la, la libertà, la libertà, lo stile personale, la libertà del mondo. E poi sembrano, sono in realtà concetti astratti perché è difficile sì, spiegarlo, bisogna viverlo. Sì. Sì, sì. Pratica, praticare. 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 E perché è tecnica, sì. e è una grammatica. È una grammatica cioè, esatto. Ma la conoscenza è come dire, avviene solo attraverso una grammatica. Esatto. E quindi, eh, però questa grammatica poi dopo ti dà la possibilità di essere liberi esatto, sì. cioè non è che ti costringe come imparare a scrivere come imparare a scrivere, certo si studia prima la grammatica ma c'è una cosa per esempio che Lina 
ehm, nel tuo lavoro, no? eh, la cosa importante è che Pentecast era un uomo molto concreto. Sì. Non era, uno non andava via a teorizzare la verità sul mondo, ecco, sulle tale buone intenzioni, perché veniva da due cose importanti, che era la fisica. Era fisica, era fisico, sì, e poi era, cioè, ha lavorato per tanti anni sull'arte marziale, in particolare Jiu Jitsu e Judo, insomma. E quindi è anche un uomo molto pratico, molto, legato al, corpo, molto sì. legato al corpo, al baricentro, all'azione, proprio all'azione, al respiro, al respiro, alla voce, tutto quello che è appunto il corpo e la mente. Poi in un certo senso, eh, come dire, è come questo lavoro ti dà la possibilità di aprire eh, le porte su quello che è l'invisibile no? di un attore che non sai più, per far sì che veramente tu possa poi avere la concretezza in mano, avere il tuo corpo in mano e quindi avendo il tuo corpo in mano tu puoi consegnarlo, lo puoi usare, lo puoi agire veramente. E come diceva René Dumas, no? in un suo libro, è come tu hai, incominci a vedere la nebbia, in un certo senso si dirada, incominci a vedere la montagna. E tu vedi, vedi l'altezza della montagna, vedi, vedi la cima della montagna, che è irraggiungibile per te, però al tempo stesso vedi la base, e quindi la vedi la base, che è irraggiungibile, e da là che parte la ricerca, diciamo, in un certo senso. Questo è molto vicino al lavoro di Fermi, è tantissimo.